ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம உடம்பில் எப்படிப்பட்ட நோய் இருதிய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக நம்ம மரு மருத்துவர்கள்கிட்ட பரிசோதனை செய்யும்போது அவங்க நம்ம இடத்துல பரிசோதனை செய்யக்கூடிய விஷயம் முக்கியமாக மூன்று விஷயமாக இருக்குங்க அதில் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரத்தம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீர் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மலத்தை வச்சு பரிசோதனை செய்வாங்க அதை வச்சே நம்மளுடைய உடலில் ஏற்பட்டிருக்க நோயை ரொம்ப எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிச்சி அதுக்குண்டான வைத்தியம் செய்வாங்க ஆனால் இந்த முறையை முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிச்சி அதுக்குண்டான வைத்தியம் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அதனுடைய வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை மருந்தாக இருக்காது பெரிய முன்னோர்களுடைய வைத்தியம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உணவு பழக்க வழக்கங்களாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் என்ன என்ன பிரச்சனையினால் இந்த இந்த விஷயம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க உனக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லேயே அந்த விஷயங்களை சரி செய்யக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் நோய் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சு கொண்டதுக்கப்புறம் அதுக்குண்டான சிகிச்சை செய்கிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த வழி நிவாரணிக்குண்டான மாத்திரை மருந்துகளை சாப்பிட்றாங்க நோய் மேலும் மேலும் அதிகமாகி ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் முற்றி போய் அதை வந்து நீங்காத வியாதியாக ஆகிடுது இதுதான் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய நோயை வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்குண்டான விஷயங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ மருத்துவங்களையும் செஞ்சு கொண்டாங்க அது எப்படின்னா யாருக்கு பிரச்சனை இருக்குதோ அவங்களுடைய சிறுநீரை வச்சே ஓ எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து வாதம் பித்தம் கபம் அப்படிங்கிற மூன்று அடிப்படையில் பிரிச்சிருவாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் இதை சொன்னோம்னா கூட அதிகமான மக்களுக்கு வந்து புரியறதில்ல வாதம் அப்படிங்கிறது வந்து மூட்டு அந்த கை கால் வழி அது சார்ந்த பிரச்சனை கபம் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது உடலில் இருக்கக்கூடிய உயிரோட்டங்கள் ரத்தம் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா வாயு சம்மந்தப்பட்ட அது மாதிரி உள்ள பிரச்சனைங்களை அதே போல் வந்து பித்தம் அப்படிங்கிறது வந்து வாயு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படிங்கிற விஷயங்களும் சொல்லப்படுதுங்க ஆனால் ச சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையான காரணம் என்னென்னா உணவு பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் அந்த மாற்றத்தை வந்து நம்ம உடலில் அந்த அந்த விஷயம் தெரியும்போது அந்த நோயினுடைய தாக்கம் தெரியும்போது அப்போ உள்ள கு இருக்கக்கூடிய முன்னோர்கள் வந்து சிறுநீரில் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு நாலு சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு பார்ப்பாங்களாம் யாருக்கு அந்த மாதிரி உடல்நல கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கோ அவங்களுக்கு அதில் எளிமையான முறையில் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டறிவாங்க அதுக்குண்டான வந்து சாப்பாடு உணவு பழக்க வழக்கங்களை கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக மாற்றுவாங்க உடனே ஆரோக்கியம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க நம்ம கூட சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுடைய வயசான நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்காங்க தாத்தா பாட்டினா சளி பிடிச்சிக்கிச்சா சுக்கு காஃபி கொடுங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களே அது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க உடனே அதை சரி செஞ்சு கொள்வாங்க சரி அது எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முன்னோர்கள் செய்த ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்னான்னு பார்த்தா யாருக்கு உடல்நல குறைவு இருக்கோ அவங்க வந்து காலையில் எந்திரிச்சதுமே அவங்களோட அவங்களுடைய சிறுநீரை ஒரு டம்ளரில் பிடிச்சிக்கிறது அப்போ வந்து கண்ணாடி டம்ளர் இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஆனால் வந்து நம்ம வந்து கண்ணாடி டம்ளரை ஒரு ஒரு டம்ளர் அந்த அதாவது எவ்வளோ சிறுநீர் இருக்கோ அவ்வளோ பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு அதில் வந்து ஒரு நாலு சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு வச்சிடுறது நல்லெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு நாலு சொட்டு அதுக்குள்ளார சொட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே உரமாக வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னாவே போதுங்க அந்த எண்ணெயில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றமே அவங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய நோயினுடைய அறிகுறிகளை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஓரமாக கேட்ட அந்த சிறுநீரில் வந்து மேலே அந்த போட்ட அந்த எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா கயிறு மாதிரி அப்படியே அப்படியே நூல் மாதிரி நெளிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உடலில் வந்து வாதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க வாதம் சம்மந்தப்பட்ட வி விஷயங்கள் அதாவது கை கால் வழி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் ரெண்டாவது வந்து அது கயிறு போல் இல்லாமல் அதாவது அந்த சிறுநீர் வந்து உள்ளே விட்ட அந்த 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 த சிறுநீரில் விட்ட அந்த எண்ணெய் வந்து வட்ட வட்டமாக மோதிர வடிவில் இருக்குது அதாவது நடுவில் ஓட்ட வட்ட வட்டமாக இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வடிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க உடலில் பித்தம் சம்மந்தப்பட்ட நோய் இருக்குது அதாவது இரத்த நாளங்கள் இந்த மாதிரி பிர பிரச்சனைகள் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தங்க அதே போல் வந்து கபம் அது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே அந்த சிறுநீரில் அந்த விட்ட அந்த எண்ணெய் வந்து முத்து முத்து அந்த மழை நீர் போல் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா அங்கங்கே அப்படியே உருண்டை உருண்டையாக அந்த மாதிரி நின்றுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க உடலில் வந்து கபம் அதிகமாக இருக்குது சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது வாயு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருங்க இந்த மூணு வகையை தான் படுத்திருக்காங்க அதாவது வாதம் பித்தம் கபம் இதுக்குள்ளார அவங்க வந்து மு
ஒருவேளை அந்த எண்ணெய் அந்த அந்த சிறுநீரோடு கலக்காமல் அப்படியே இருக்குது ஓரமாக அப்படியே இருக்குது அப்படி அதாவது எண்ணெய் அப்படியே மறந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை வந்து உடனடியாக தா கொஞ்சம் குணமாகாமல் கொஞ்சம் தாமதமாகும் அதனால் வந்து உட அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல் அந்த சிறுநீர் வந்து அந்த உள்ட்ட அந்த எண்ணெய் இருக்குது எண்ணெய் வந்து ஆ சிறுநீருக்கு கீழே ஆழமாக போயிடுச்சு அதாவது வந்து முத்து முத்தாக அப்படியே கீழேயே போயிடுச்சு அந்த எண்ணெய் அப்படியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோயினுடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உடனடியான சிகிச்சை அவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் அப்படின்னு முன்னோர்கள் வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் எவ்வளோதான் நவீனமான மருத்துவ முறைகள்லாம் வந்தாலும் இந்த முன்னோர்களுடைய மருத்துவ முறைக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த மருத்துவத்தில் வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லை எந்த நோய்க்காக ம மருத்துவம் செய்யப்படுதோ அதாவது மருத்துவம் செய்யப்படுதோ அது உடனடியாக சிகிச்சை கிடைக்கும் மற்ற பற்ற பக்க விளைவுகளை எதுவும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறது நூற்றுக்கு நூறு நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்குங்க ஆனால் மருத்து மருத்துவம் செய்யப்பட்டது எல்லா எல்லாமே முன்னோர்கள் கடைபிடிச்சு அதுக்குண்டான மருந்து என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவே மருந்தாக இருந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களில் இப்போ உள்ள அவசரமான காலகட்டத்தின் காரணமாக நிர்பந்தத்தின் காரணமாக மக்கள் வேணும்னு செய்கிறதில்ல நிர்பந்தத்தின் காரணமாக மக்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறினதுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆலோசனை சொல்கிறாங்க தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறாங்க இந்த தகவல் சார்ந்த உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் புதிய தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை திறந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்